నమస్తే కైలాష్ గంగా హెచ్డిపి పై పవర్డ్ బై ఎఫ్ఎంసీ ఫెటార సమర్పించు చేనుచలక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు చేనుచలక కార్యక్రమంలో నాటుకోళ్ల పెంపకం యాజమాన్య పద్దతులు మెలకువల గురించి ప్రముఖ వ్యవసాయ కోళ్ల నిపుణుడు హేమంబర్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరింత తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు రైట్ అండి ప్రస్తుతం నాటుకోళ్ల పెంపకం అనేది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఎటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలంటారు దీనికి ఇప్పుడు యజమాన పద్ధతులు అంటే ముందుట్లాగా కాకుండా అండి ముందు ఏ విధంగా చేసేవారు అంటే కంప్లీట్ షెడ్లో పెట్టి మేపేవారు అండి ఏది ఈ మధ్య కాలంలో సార్ నాటుకోళ్లకు బ్రాయిలర్కు డిఫరెన్స్ లేకుండా చేస్తాను అలా కాకుండా ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతిలో కనుక చేసుకొని ఫీడ్ కాస్ట్ తగ్గించుకోగలిగితే ఇందులో చాలా వరకు లాభాలు అండి మేము మా దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి రైతుకు మేము చెప్పేది అదే అండి ఫ్రీ రేంజ్ చేయండి ఫీడ్ కాస్ట్ తగ్గించండి అండ్ హైడ్రోపోనిక్ కావచ్చు రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయండి ఎందుకంటే మీకు హైడ్రోపోనిక్ కూడాను మీకు మ్యాక్సిమం ఒక్క కేజీ మొక్కజొన్నలు తీసుకుంటే మినిమం మీకు ఆరు కేజీలు మనకు దాన తయారవుతుంది సో ఆ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఈరోజు మొక్కజొన్న ఇరవై ఇరవై రూపాయలు ఉంది ఇరవై రూపాయల్లో మనం ఆరు కేజీలు చేసుకోగలిగితే మనకు ఫీడ్ కాస్ట్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ఆ విధంగా చే అటువంటి ప్రయత్నాలు కనుక చేసి రైతులు చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా లాభాలు ఉన్నాయి అదే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అజోల్లా పెంచుకోవచ్చు హైడ్రోపోనికే కాకుండా ఇంకా రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇవి చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా లాభాలు అనేవి మనం చూడొచ్చు అండి రైట్ అండి నాటు కోళ్లకు దేశీయ కోళ్లకు అలాగే దేశవాళి కోళ్లకు బ్రాయిలర్ కోళ్లకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు ఇక్కడ నాటు కోళ్ళు అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మూడు రకాలు అవుతున్నాయి ఇక్కడ కొన్ని పందెం పుంజులు పందెం పందెం కోళ్ళు అంటారు అది ఒకటి ఇంకొకటి ఏమంటే ఊరు కోళ్ళు అంటారు ఊర కోళ్ళు అంటారు దేశవాళి అంటున్నారు అవి పల్లెల్లో పెరిగేటండి ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వస్తున్న కోడే ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా క్రాస్ బ్రీడ్ అవుతుంది అండి అంటే ఏమంటే మనం ఒకే బ్రీడ్ని తీసుకోము దాదాపు ఒక పదహైదు ఇరవై రకాల బ్రీడ్స్ తీసుకొని దాంట్లో మనం క్రాసింగ్ చేపించుకుంటాం కాబట్టి మంది క్రాస్ అవుతుంది సో అందువల్ల మంది ఒక సపరేట్ కేటగిరీ కింద మనం కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో కొంత మేము ఇప్పుడు అసలు అసీల్ క్రాస్ అనే చెప్తామండి అసీల్ క్రాస్ బ్రీడ్ అని చెప్పి చెప్పి మేము జీవి చేయడం అవుతుంది ఇకపోతే బ్రాయిలర్ కంటే బ్రాయిలర్ వచ్చేసి మీకు యావరేజ్ ఫార్టీ డేస్ లోపలనే ఇవాళ గ్రో అవడం జరుగుతుంది అండి మినిమం రెండు కేజీలు రావాలండి కానీ మా కోడి మినిమం రెండు కేజీలు రావాలంటే ఆరు నెలల వరకు తీసుకుంటుంది అదే అండి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అంటారు అంటే ఆరు నెలలు ఎందుకు తీసుకుంటుంది ఆరు నెలలు అంటే ఈ కోడి డిఎన్ఏ అటువంటిది అండి స్లో గ్రోత్ స్లో గ్రోత్ అండి కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే కొద్దిగా క్రాసింగ్ అవడం వలన రకరకాల బ్రీడ్లు మనం క్రాసింగ్ చేయడం వలన అంటే నాటు కోళ్ళలోని ఇప్పుడు ఏమంటే మీరు కొన్ని గమనించారంటే ఒకరిలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది ఒకరు లావుగా ఉంటారు ఒక సన్నగా ఈ విధంగా సో కొన్ని బ్రీడ్స్ మేము తీసుకొని కొన్ని క్రాసింగ్ చేసుకోండి సో క్రాసింగ్ చేసి చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న బ్రీడు ది బెరెస్ట్ అని మేము చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకు అంటే బయట వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే అంటే మామూలు నాటు కోళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఆరు నెలలకు రావాల్సింది ఇప్పుడు నా ఐదు నుంచి ఐదు నెలల వరకు తగ్గించుకోగలిగా ఫీడ్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతిలో చేపిస్తున్నాం ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతిలో చేయడం వల్ల ఏమంటే కోడి ఫ్యాట్ అనేది ఉండదు అండి అందువల్ల కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఉత్త మాంసమే రావడం వల్ల లేట్ అవుతుంది గ్రోత్ అనేది ఏది అనుకూలం అంటారు ఏది లాభదాయకం అంటారు ఈ కోళ్ళలో ఈ జాతులు తక్కువ పెట్టుబడి పెద్దతో చేయాలి అనుకుంటే నాటు కోళ్ళు చాలా అనుకూలం అండి అదే బ్రాయిలర్ అనుకోండి ఇవాళ బ్రాయిలర్ కోళ్ళు సొంతంగా చేసే పరిస్థితి లేదండి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఏమైందంటే అన్ని కంపెనీలు వచ్చేసాయి సో మీరు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఇప్పుడు చాలా వరకు ప్రతి ఒక్కరిలోనే వినపడుతున్న పద్ధతి అండి కాకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అండి అది అందువల్ల నేనేమంటే నాటు కోళ్ళు తక్కువ పెట్టుబడి మీ దగ్గర పదివేలు ఉంటే పదివేలతో కూడా మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే అంతేగాని ఇప్పుడు మీరు మినిమం బ్రాయిలర్ కోళ్ళు చేయాలి అంటే మినిమం మీకు పది పది లక్షల రూపాయలు లేదంటే మీరు బ్రాయిలర్ కోళ్ళు చేసే పరిస్థితి ఏమాత్రం లేదు ఇక్కడ పదివేలతో చేయొచ్చు అక్కడ పది లక్షలతో చేయొచ్చు సో చిన్నవాటి వ్యవసాయదారుడు కానివ్వండి ఎవరైనా కానీ ఇంట్లో అగ్రికల్చర్తో పాటు ఇది అల్లీడ్ యాక్టివిటీ కింద కనుక తీసుకోగలిగితే అనుబంధ దీనికి చాలా వరకు అతనికి సహాయం అవుతుంది అండి తక్కువ ఖర్చు తక్కువ పెట్టు అవునండి రైట్ అండి ఈ నాటుకోళ్ళ పెంపకం గ్రామీణ మహిళలు కానీ యువత కానీ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటారు గ్రామీణ మహిళలకు యువతకు ఇది చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అండి ఎందుకంటే అండి ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదండి మీరు మన ఇండియాలో తీసుకుంటే కనుక దాదాపు దిగువ మధ్య తరగతి మధ్య తరగతికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువగా మనం పల్లెల్లో వెళ్తే కనుక దిగువ మధ్య తరగతికి
ఏంటంటే యూత్ మొత్తానికి యూత్ అండ్ ఉమెన్ సో వీళ్ళు అందరూ రావడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు సో అటువంటి వాళ్ళతో దాదాపు ఇప్పుడు మాకు మూడు వందల మంది ఎన్రోల్ అయ్యారు మీటింగ్కి రావడానికి సో వీళ్ళందరికీ మనం అక్కడ ఒక మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళ తక్కువ ఖర్చుతో ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అని మనం వర్క్షాప్ కూడా చేయబోతున్నాం రైట్ అండి కాల్ తీసుకుందాం నాగర్ కర్ణ నుండి భాస్కర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి హలో నమస్తే సార్ సార్ నమస్తే అండి సార్ చెప్పండి సార్ సార్ ఏం లేదు సార్ ఇది మేము ఇదైతే మనం చూస్తున్నాము అది ఎక్కడ మనం చూడాలంటే ఎక్కడ చూడవచ్చు సార్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ కర్నూలా సార్ నాగర్ కర్నూలు ఓకే సార్ మరి మీకు సార్ మీ ఫోన్ నెంబర్ కనుక మాకు ఇవ్వగలిగితే మేము ఖచ్చితంగా మీకు కాల్ చేసి మీ దగ్గరలోనే మాకు కొన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సార్ మేము అక్కడికి మిమ్మల్ని పంపిస్తాము మీరు వెళ్ళి చూసి మాట్లాడవచ్చు సార్ రైట్ అండి నాటుకోళ్ళ పెంపకం అనేది బయట పెడితే మంచిదంటారా షెడ్ లో ఉంటే మంచిదంటారా బయట పెట్టాలండి ఎందుకంటే కోడి నాటుకోడి సుదహాగా ఎక్కువ తిరుగుతుంది ఎక్కువ తిరుగుతుంది తక్కువ తింటుంది అందువల్ల ఇంకోటి ఏమంటే ఎక్కువ తిరగడం వల్ల మీకు షెడ్ లోనే ఉండేటప్పుడు తక్కువ ప్లేస్ లో అది తిరగకపోవడం వల్ల దానికి దాన్ని సైకిల్ మనం బంధించినట్టు అవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకు తెలియకుండా దానికి రోగాలు వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మామూలు బయట తిరిగే వ్యక్తికి జైల్లో ఉన్న వ్యక్తికి డిఫరెన్స్ చూడాలి సేమ్ అలాగే ఇది కూడా నాటుకోళ్లకు ఎటువంటి ఆహారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నాటుకోళ్లకు ఇటువంటిది ఇవ్వాలి ఇలా ఇవ్వాలి అనేది లేదండి కానీ నేను ఒక్కటే చెప్తానండి బయట దాన కొని ఇవ్వద్దు అని చెప్తాను బయట దాన కొనడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రైతు నష్టపోతున్నాడు ఇవాళ మేము ప్రతి ఒక్కరికి మా ఫార్మర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేది కూడా అదే అండి మా ఫార్మర్స్ గారు బయట వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చండి బయట దాన కొని నాటుకోళ్ళు మేపితే పొరపాటును కూడా వాళ్ళకు లాభాలు రావండి నాటుకోళ్లకు సొంతంగా దానాన్ని చేయడం నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఇందులో లాభాలు వస్తాయి అంటే ఎటువంటి మేతా అంటారు అదే అండి హైడ్రోపోనిక్ కావచ్చు అజోలా కావచ్చు ఇది కాకుండా మనకు రకరకాలు ఉన్నాయండి మనం నేచురల్ గా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే టూ ఎకర్స్ ఉంది అనుకోండి టూ ఎకర్స్ మనము ఫైవ్ పార్ట్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం ఒక పార్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాం మొక్కజొన్నలు కానివ్వండి రాగులు ఉలవులు సజ్జలు ఇటువంటివన్నీ ఇక్కడ వేస్తున్నాం ఇది ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ కి ఇంత గ్రో అవుతుంది ఆ టైంలో అక్కడ వదిలేస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇట్లా మనం దాంట్లోనే మనము దానికి కావాల్సిన ఫీడింగ్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఆర్టిఫిషియల్ గా అన్న నేచురల్ గా వస్తుంది మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా దాన్ని గింజలు వేసేస్తున్నాం కొద్దిగా నీరు పెట్టామంటే అది పంట వస్తుంది సో ఈ స్టైల్ అంటే ఎంత మీకు ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ కి మాక్సిమం ఫోర్ ఇంచెస్ టు ఫైవ్ ఇంచెస్ అండి మాక్సిమం టెన్ డేస్ లోపల ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఆ టైంలో అది కాండం నుంచి మొత్తం టోటల్ గా అది మొత్తం తినడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో ఆ టైంలో తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి కావాల్సిన ఫీడింగ్ మనం ఈజీగా ఇచ్చిన రేటు కూడా తక్కువలో అవుతుంది ఇటువంటి కొత్త కొత్త విధానాలు మనం అలవర్చుకోవాలని అవి చేసుకుంటేనే రైతుకు లాభాలు వస్తాయి ఇంకొకటి ఏమంటే రైతు వ్యాపారస్తుడిగా ఆలోచించాలి రైతు రైతుగా ఆలోచించనే కూడదండి రైట్ అండి కాల్ తీసుకుందాం సంగారెడ్డి నుండి పాపారావు గారు నమస్తే అండి హలో మాట్లాడండి హలో సార్ నమస్తే వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ నాకు ఒకసారి నాటుకోట్ డిమాండ్ ఆస్పెక్ట్ మీద మీరు ఒకసారి మాట్లాడితే బాగుంటుంది సార్ ఎందుకంటే నాకు తెలిసి మార్కెట్ లో బాయిలర్ కోళ్లకు బాయిలర్ కోళ్లకు ఉన్నంత డిమాండ్ అంటే ఆ ఫ్లెష్ కి ఉన్నంత డిమాండ్ అవును సార్ వీటికి లేదేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను నేను అదే సార్ మేము చెప్తున్నది కూడా అదే సార్ మేము చెప్తున్నది కూడా అదే సార్ ఎందుకు డిమాండ్ లేదు అంటే సార్ ఇక్కడ రైతు నుంచి వ్యాపారస్తుడికి వచ్చి వ్యాపారస్తుడి నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుంది వినియోగదానికి వస్తాం సార్ ఈ మధ్యలో ఏమవుతుందంటే వ్యాపారస్తుడు విపరీతమైన రేటు పెట్టడం మళ్ళీ రైతు దగ్గర కొనేటప్పుడు చాలా తక్కువగా ఉండడం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే ఇందులో రేటు రావట్లేదు సార్ నేను అది చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్కరికి మేము అదే అంటున్నాం సార్ మనం పెంచే పద్ధతి మార్చుకోవాలి అమ్మేటప్పుడు రైతు వ్యాపారస్తుడిగా మారాలి సార్ అప్పుడే మీకు లాభం వస్తుంది రైతు వ్యాపారస్తుడిగా ఆలోచించకపోతే ఇందులో లాభం అనేది ఉండదు సార్ ఇందులోనే కాదు సార్ ఏ వ్యాప ఏ పంటలోనూ లాభం రాదు సార్ ఇదైతే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను సార్ రైతు రైతుగా ఉన్నంత కాలం వ్యాపారస్తుడు వ్యాపారస్తుడిగా ఉన్నంత కాలం మనం రైతు బతకడు సార్ రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం కుమార్ గారు నమస్తే అండి హలో 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 కుమార్ గారు హలో చెప్పండి మేడం టీవీ వాళ్ళని తగ్గించి మాట్లాడండి హేమంబర్ రెడ్డి గారు అన్నారు హలో ఆ ఓకే ఓకే మేడం ఆ మేడం తగ్గించు మేడం నేను కూడా నాకొంత పెంచాలంటే కోర్ పిల్లలు చాలా పట్టుకుంటానే మేడం బాగా కరెక్ట్ అండి మీరు ఎన్ని పిల్లలు ఉన్నాయండి మీ దగ్గర ఒక టూ హండ్రెడ్ ఉ
హ్యాచరీ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఏమంటే అండి తల్లి చాటు కాకపోవడం వలన అది బయట మీరు తిప్పడము లేదా అది చేసి ఉంటారు మీరు మోస్ట్లీ షెడ్లోనే బందీ చేసి ఉంటారు వాటిని ఫ్రీగా బయట వదలండి కొంచెం మేపడానికి కానీ వాటికి అనుకూలంగా చేశారంటే ఖచ్చితంగా ఈ మీరు ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడచ్చు అండి రైట్ అండి కాల్ తీసుకుందాం పెద్దపల్లి నుండి శంకర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అన్న చెప్పండి అన్న అన్న మీరు వంద కోళ్ళతో స్టార్ట్ చేయండి అన్న మరీ ఎక్కువ కూడా అవసరం వంద రెండు వందల కోళ్ళ కంటే అవసరం లేదన్న ఎందుకంటే మీరు వంద కోళ్ళు చేసి అందులో కష్టాలు నష్టాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు పదివేలు కోడి చేయండి మీకు అర్థమవుతుంది మీరు స్టార్టింగ్ లో వెయ్యి కోడి రెండు వేల కోడి చేసి నష్టపడి అరే నాటు కోళ్ళ బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది అనుకోకుండా వంద కోళ్ళతో చేయండి అన్న నేను వంద పిల్లలు మీకు పంపుతాను దాన్ని ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలనేది మీరు మా ఆఫీస్కి రండి నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు చేసి పంపుతామన్న మా దగ్గర ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి అసీల్ క్రాస్ ఉందండి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి కడక్నాథ్ ఉందండి కడక్నాథ్ కాకపోతే ఇప్పుడు మార్కెట్ లో పెద్దగా లేదు సో మేము కూడా హచింగ్ దీన్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్తున్నాం క్రమేపి ఇంకపోతే మేజర్ గా ఇప్పుడు బీవీ త్రీ ఎయిటీ అని పేరు వినపెడతాం దాన్ని కూడా మేము చేస్తున్నాము ఈ మూడు చేస్తున్నాం కాకపోతే ఇప్పుడు ఫైటర్స్ ముందు చేసేవాళ్ళం ఏమంటే మనకు పందెం కోళ్ళు అనే వాళ్ళు అవి చేసాము కానీ పందెం కోళ్ళు ఏమవుతాయి అంటే అండి ఇది ఇది కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ ఇదండి సో అది కమర్షియల్ గా వయబిలిటీ రాదు రైతులకు అది కరెక్ట్ కాదు అనేది నా ఉద్దేశం అండి ఇంటి దగ్గర ఒకటి రెండు పెంచుకోవడానికి ఓకే కానీ వంద కోళ్ళు రెండు వందల కోళ్ళు పెంచాలి అనుకునే వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ కాదు సో అందుకోసమనే మనం మేజర్ గా ఇప్పుడు అసీల్ క్రాస్ బీవీ త్రీ ఐటీ అండ్ దేశీ ప్యూర్ అండ్ మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తుంది దేశీ ప్యూర్ నుంచి దానికి కూడా మనం ఇచ్చేస్తాం వెయిట్ అండి వెయిట్ అండి తూకం అయితే కనుక మీకు డీపీ అయితే కనుక మీకు నాలుగు నెలలకే ఒకటి కాల్ కేజీ వరకు వస్తున్నాయండి బాగా మీరు కొంచెం అనుకూలం కొన్ని మంచి వాతావరణం మంచి ఇదిగా చేసుకుంటే మీకు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు కూడా వస్తుంది కానీ అసీల్ అయితే కనుక మీకు లేట్ గా వెయిట్ వస్తుంది అసీల్ ఎందుకు లేట్ గా వస్తుంది అని దాన్ని బాడీ స్ట్రక్చర్ వేరు అండి దీని బాడీ స్ట్రక్చర్ వేరు దీని డిఎన్ఏ వేరు కాకపోతే అసీల్ ఏమంటే మీకు ఫ్లేవర్ కావచ్చు మీరు ఆ ఒరిజినల్ నాటుకోవడం ఫీల్ కూడా మీకు ఉంటుంది ఓకే రైట్ అండి కాల్ తీసుకున్నా ఖమ్మం నుండి హుస్సేన్ గారు నమస్తే అండి మీరు <laughs> డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నా అంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాపారస్తుడే అన్న ఎందుకంటే డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ లో మీ సొంతంగా అయితే మీకు అవుట్లెట్ లేదన్న నాకు తెలిసి మీకు షాప్ ఉండదు మీరు షాప్ పెట్టిన రోజే ఇందులో లాభాలు వస్తాయి మీరు షాప్ పెట్టకుండా మీరు కష్టపడి ముప్పై ఐదు రోజులు మేపిన తర్వాత మళ్ళీ మార్కెటింగ్ కోసం రకరకాల అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మార్కెట్ రేట్ కంటే మీరు ఏది ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద రూపాయలు ఉంటే దాంట్లో మళ్ళీ మీరు ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ కటింగ్ ఇచ్చి మీరు అమ్ముతున్నారు కరెక్టా అన్న దానికంటే వాళ్ళు పది రూపాయలు కటింగ్ ఉంటే దానిపైన మళ్ళీ మీరు రెండు మూడు రూపాయలు కటింగ్ ఇచ్చి మీరు అమ్మాల్సిన పరిస్థితి కరెక్ట్ అంటారా కాదంటారా అవునవును అదేనా నేను అంటున్నది ఇలా కాకుండా తక్కువలో ఇప్పుడు వెయ్యి కోడి వెయ్యి కోడి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయ్యి కోడి వెయ్యి కోడి మీరు ప్రతి నెల వచ్చేట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే పన్నెండు నెలలకు మీ దగ్గర ఎప్పుడు కోడి స్టాక్ ఉందనుకోండి మీకు రెండు బ్యాచ్లు పోయినా కూడా మిగతా వాటిల్లో మీకు ఆటోమేటిక్ గా డబ్బులు వస్తాయన్న అలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒకే పైర్ వేయాలి బ్యాచ్ మొత్తం ఒకటే చేయాలి అని చెప్పి ఒక డిఫరెంట్ సిస్టమ్ క్రియేట్ కావడం వల్ల మీకు సంవత్సరంలో మొత్తం కూడా మీరు ఐదు నుంచి ఆరు బ్యాచ్ల పైన చేయట్లేదన్న కరెక్ట్ అన్న హలో హలో రైట్ అండి కాల్ కట్ అయింది నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నాం కరీంనగర్ నుండి సంపత్ గారు నమస్తే అండి రైట్ అండి గుడ్ల కోళ్ళ పెంపకం మంచిది అంటారా మాంసం కోళ్ళ పెంపకం లాభసాటిగా ఉంటుంది నన్ను అడిగితే కనుక ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా గుడ్ల కోడి పెంపకమే మంచిది అంటారు ఎందుకంటే అండి ఈరోజు దిగువ మధ్య తరగతి ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ప్రతిరోజు ఎంతో కొంత ఆదాయం కనపడిసేది గుడ్ల కోడి నుంచి ఎందుకంటే డైలీ గుడ్డు రావడం అనేది ఇప్పుడు వంద కోళ్ళు ఉండి ఒక డెబ్బై నుంచి ఇరవై గుడ్లు డైలీ ఇంటికి వస్తూ ఉన్నాయంటే ఆ ఇంట్లో ఏమవుతుంది అంటే నలుగురు ఉన్నారనుకోండి నలుగురు ఖచ్చితంగా ఒక నాలుగు గుడ్లు తింటారు 
అది తింటారు దాంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి సో దానివల్ల రోగాల బారిన పడరు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ మిగిలిన గుడ్లు అమ్ముకోవడం వల్ల ఆర్థిక పరిపుష్టి అనేది చేకూరుతుంది సో ఈ విధంగా ఆలోచించినప్పుడే ఇది బిజినెస్ అవుతుంది ఎవరైనా కానీ దీన్ని కమర్షియల్ వేలోనే ఆలోచించాలని అట్లా చేసుకుంటేనే డబ్బులు వస్తాయి ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నాటుకోళ్ళు తినమని ఎందుకంటారు అండి ఇక్కడ ఒకటే అండి నాటుకోళ్ళలో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయండి ఫర్టైలెక్స్ నాన్ ఫర్టైలెక్స్ సో మీరు ఫర్టైలెక్ తినడం వల్ల దాంట్లో ఉన్నటువంటి హై ప్రోటీన్ రిచ్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో అందువల్ల డాక్టర్స్ కూడా మీకు నాటుకోడి గుడ్లు తినండి అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే మన ఇండియాలో తప్ప మీరు బయట కంట్రీస్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళా కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ కేజ్ సిస్టమ్ అనేది బ్యాన్ చేసేస్తాయి మీరు గమనించవచ్చు ఇది మీరు గూగుల్ లో కూడా సర్చ్ చేసుకో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ బ్యాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఒక ఇండియాలోనే కేజ్ సిస్టమ్ ఉందండి ప్రతి చోటను ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతి అనేది పెంచుతున్నాం సో మేము అందుకోసమని ఇప్పుడు ఏం ఎప్పటికైనా ఇది కావచ్చు అని మేము ఇప్పటి నుంచి అందరికీ ఏమంటున్నాం తక్కువ పెట్టబడి ఇంకో విషయం కూడా మీకు చెప్పాలండి ఇక్కడ ప్రపంచం మొత్తం మీద గుడ్లు ఉత్పత్తిలో వచ్చేసి ఫస్ట్ స్నానం వచ్చేసి ఎవరున్నారంటే చైనా అండి కానీ చైనాలో ఎక్కడ చూసా కూడాను ప్రతి ఇంట్లోనూ వంద నుంచి వెయ్యి కోడి ఉంటుంది ప్రతి రైతు దగ్గర ఇంట్లో ఇల్లు అన్న మీన్స్ రైతు ఏ రైతు అయినా కావచ్చండి వంద నుంచి వెయ్యి కోళ్ళ వరకు ఆ రైతు పెట్టుకుంటున్నాం ఆ గుడ్లను అతను మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నాం కానీ మన ఇండియాకు వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కరు ఐదు లక్షల కోళ్ళు పది లక్షల కోళ్ళు ఇరవై లక్షల కోళ్ళు ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాం సో నేనేమంటా అంటే అది వాళ్ళ ఆ సెగ్మెంట్ సపరేట్ కానీ మనం ఏమంటే వంద ప్రతి ఇంట్లోనూ మనకి ఇరవై సంవత్సరాల ముందు ఏ ఇంటికి వెళ్ళా వంద కోళ్ళు ఉండేవి ఇరవై కోళ్ళు ఉండేవి ఆ ఇంట్లో అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే అంటే ఒక ఇంటికి ఒక బంధువు అనేవాడు వస్తే మొదట ఒక నాటుకోడి కోసేవాళ్ళు ఒకవేళ కోడ్ అవైలబిలిటీ లేకపోయినా నాటుకోడి గుడ్లు అన్న వేసి అతనికి ఆమ్లెట్ చేసి పెట్టేవాళ్ళు సో ఈ పద్ధతి మళ్ళీ రావాలి ట్రెడిషన్ మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి అనేది మా ఉద్దేశం అసలు నాటుకోడి గుడ్డుని ఎట్లా గుర్తుపడతారండి నాటుకోడి పరిమాణం గుడ్డు చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది అంటే చిన్నదని కాదేమండి అది దాని దీనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది మినిమం బ్రౌన్ ఎగ్ బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది అండి అండ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ మినిమం వెయిట్ వస్తుంది అది మాక్సిమం అయితే కనుక ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతిలో ఇప్పుడు మా దగ్గర పెరుగుతున్న గుడ్ అయితే మీకు అరవై గ్రాములు కూడా వస్తుంది అండి కాకపోతే ఫీ మనము ఫీడింగ్ చేసే విధానం పైన అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రైట్ అండి ఈ కోళ్ళను సంరక్షించుకునే పద్ధతుల గురించి చెప్పండి అవునండి కోళ్లకు సామాన్యంగా వచ్చేది సీజనల్ క్రానిక్ క్రానిక్ డిజీజెస్ అంటుంది సో వాటిని మనము ముందుగా కొంచెం మేమేం చేస్తామంటే కంప్లీట్ ఏది మనకు చూస్తున్నటువంటిది ఆర్గానిక్ పద్ధతి అని చెప్పట్లేదండి మేము ఓన్లీ ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతి అనే చేస్తున్నాం ఆర్గానిక్ అయితే ఏమవుతుందంటే ల్యాండ్ నుంచి మొత్తం టోటల్గా మనం ఆర్గానిక్ వేలో తీసుకెళ్ళాలండి సో ఆర్గానిక్ వేలో మనం ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో చేయలేము ల్యాండ్గా కంప్లీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ కోళ్ళకు ఇచ్చిన ఫీడ్ మార్చాలి అన్నీ మార్చాలి దానికోసమని మనం ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతిలో చేస్తున్నాం ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతులు ఏంటంటే మీకు ఓన్లీ మనం వ్యాక్సిన్స్ ఒకటి ఇస్తామండి ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్గా ఉన్న చుట్టుపక్కల ఎయిర్ పొల్యూట్ అయిపోయింది అన్ని పొల్యూట్ అయిపోయింది సో అందుకోసం ఓన్లీ వ్యాక్సిన్స్ ఒకటి చేసి ఇప్పుడు మన పిల్లలు కూడా మనం వ్యాక్సిన్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా వాటికి కూడా మనం వ్యాక్సినేట్ చేస్తున్నాం మీకు అంత ఎంత తగ్గించుకోగలిగితే మెడిసిన్స్ అంతవరకు తగ్గించేస్తున్నాం ఇంకోటి ఏమంటే ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతులు ఎప్పుడైతే కోడ్ ఉంటుందో చాలా వరకు రోగాలు తగ్గుతాయండి బయట నుంచి వచ్చే దీనివల్ల తప్ప రోగాలు అయితే చాలా వరకు ఉండవండి రైట్ అండి మీరు పెంచే మాంసం కోళ్ళు కానీ అదే ఎగ్స్ గురించి కానీ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఏమన్నా చెప్తారు దగ్గరలో గురించి అలాగే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏమన్నా ఇస్తాం దగ్గరలో వచ్చి మేము సిద్దిపేటలో యువ శక్తి ప్రోగ్రాం కింద మన మంత్రివారిలో అయినటువంటి హరీష్ రావు నేతృత్వ గారితో మనము కన్సల్ట్ అవ్వడం జరిగిందండి సార్ అక్కడ మీకు పెట్టుకోండి పెట్టండి మేము హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పారు సో అక్కడ మేము స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ దాని కింద మాకు ఇప్పటికీ మూడు వందల మంది రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారండి సో మీటింగ్ కూడా మేము ఏంటంటే కంప్లీట్ ఫ్రీ ఇది అంటే అంతే అండి మనకేం దీనికేం డబ్బులు ఏం లేదండి ఫ్రీగా మేము వర్క్ షాప్ చేస్తున్నాం ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మా ఆఫీస్ నెంబర్స్ ఇస్తామండి దయచేసి కాల్ చేసి వచ్చి కలవచ్చు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి డేట్ కూడా దగ్గరలో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళ నెంబర్ డ్రాప్ చేస్తే కనుక వాళ్ళకి మేము మెసేజ్ రూపంలో కానివ్వండి ఫోన్ రూపంలో కానివ్వండి వాళ్ళకి మేము ఇన్ఫామ్ చేసి మీటింగ్కి ఇన్వైట్ చేస్తామండి మా ఫోన్ నెంబర్లు వచ్చి సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ డబల్ టూ అండ్ నైన్ సిక్స్ జీరో త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ అండి
మినిమం ఒక ఒక కోడికి వచ్చి మినిమం మీకు పది నుంచి పదహైదు స్క్వైర్ ఫీట్ అండి మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే కనుక హ్యాపీ మినిమం పది నుంచి పదహైదు కూడా మేము ఏం చెప్తాము అంటే అండి ఒక ఎకరం స్థలం ఉంటే కనుక ఫ్రీ రేంజ్ పద్ధతిలో చేయాలంటే ఏడు వందల కోళ్ళు అండి ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల కోళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ వేయకూడదు ఉంటాం రైట్ అండి నాటుకోళ్ళ పెంపకం గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ ఇది వాళ్ళ చేరుచలక కార్యక్రమం నమస్తే